意思是你的那个初恋前任一直在国内？他那样想我，太伤人了。我以为是他会狠狠虐你，没想到是你在虐他呀。哎呀，这中国女人越来越难懂了，真是。哎，对了，那个让你头痛不已、和他同名同姓的实习生李慧珍，现在怎么样了？那个李慧珍，慧珍，你怎么也在这儿？李慧珍，你叫李慧珍。你好，我是编辑部来的实习生。像你这种，又没有专业能力，又不思进取的人，这里和后勤部都不需要你。他真是个大麻烦。所以两个李慧珍都让你心烦意乱。我总觉得，那个大麻烦，跟小时候的李慧珍太像了。你的意思是？毫无关系的实习生李慧珍跟青梅竹马的李慧珍很像，但青梅竹马李慧珍却是酒店经理，不像李慧珍的那个李慧珍。对，白浩宇，你真的是无可救药了，就连同名同姓都能让你失去判断力。好了，就这样吧。最近怎么样啊？还能怎么样啊？就每天复印啊，办货，订各种不一样的盒饭，反正有的是忙。嗯，除了这些体力活呢，在业务上有没有长进？他们那个业务，我根本都搞不懂。你这什么都不懂，怎么在编辑部混呢？所以我就说我不适合编辑部嘛。有什么不懂的，你可以来问我呀。乔儿，你知道什么是唇部精华和眼部精华吗？唇部精华和眼部精华通常是可以通用的，但是高级的护肤品牌是会把它们分开的。那你知道什么是，呃，新鲜植物科技吗？新鲜植物科技。就好比这款面膜，用了之后呢，可以让皮肤更加水润、抗氧化，因为它里面还有植物肽。怎么你也全部都知道？这个是女孩多多少少都会知道，好吧？那为什么我不知道呀？所以我就说我不适合编辑部的工作，我还是适合在后勤部工作。起码我有的是力气啊！他们让我打扫卫生或者是搬搬东西，我都可以轻而易举的做到。你拿后勤部的方式去努力，怪不得人家编辑部看不到你的努力。他们需要的又不是打杂的小妹。怎么连你也这样说我呀？我明明有努力过，但我真的做不到像他们那样。我觉得还是后勤部会比较适合我吧。编辑部，我都不知道他们在说什么。你真的有为这份工作努力过吗？我当然努力过了。你看，我虽然不能在他们那种专业的业务领域上面努力，就算我努力，可能也够不到他们那种样子。但是我尽量在我自己力所能及的上面努力着呀。就比如说，我，我都全心全意的倾听他们的诉求。他们每天想要不一样的盒饭，我可以跑遍全上海，不一样的所有所有的饭店去帮他们找到，这些难道就不是我的努力吗？除了在意白浩宇，你进了编辑部之后有看过他们的杂志吗？哪怕一眼，你都没有去尝试着了解他们的领域，你还要怪别人对你装模作样？我不管了，我要睡觉了。我站住。你老是回答我，进了编辑部之后，你有努力过吗？努力过，我刚才都跟你说了。行了，你别说了。刚刚我说的话，你要是真听进去了，现在就去我房间。该准备的我已经给你准备好。你准备了什么东西啊？
去尝试着了解他们的领域，你还要怪别人对你装模作样？完全有下桥的风格，虽然跟影魔头一模一样，但是又没有那里那么咄咄逼人。既然这样，那我也来努力干一把吧。今儿啊，看你努力了一夜的份上，我现在去买你最爱的早餐。你要好好学习，天天向上。每次听到你被他们教训，我心里就很不是滋味。别担心，有我在，我会把从小学习就捧着的时尚杂志所得的全部功力传授于你。你是只能由我来教训的人。不是不就拿了这款吗？这样啊，这么低呀！来，早，雅玲姐。早，雅玲姐。这么热闹，聊什么呢？我们聊这个新款的包呢，看看是不是很特别？嗯。哎呀，不过就是个包嘛，可别忘记你猫头的态度啊，别跟没见过世面的人一样。见过世面，这包我也买不着啊。雅玲姐，那你有什么好东西拿出来让我们见识见识？就是呀。
也没什么。嗯，就是上次呢，我跟朱英姐去参加法国秀的时候，他们送给我们一人一个大包屉。包屉，嗯，我好喜欢那个那个材质特别好，是的，是的，皮特别的软，而且是环保的那种。嗯，你们都别太羡慕啊！下次呢，我呀就给你们带礼物。哎呦，哎呦，再见啊！好了，来来，上班上班吧啊，别聊了。哎呀。要学习的东西还真多，对呀、啊，我就特别不理解，你上次不是跟我说是破洞的吗？啊，能听到吗？问吧，在哪儿用功的？我在我公司拐角那家小面馆，这里有 WiFi 免费的，而且网速特别快。我边充着电边在这跟你讲这个。我再要点别的吗？哦，不用了，谢谢，给我加点水就好了。所以我就说啊，现在你不是跟我说的那个破洞，我刚找的破洞，但是在上面网页又说是什么喇叭裤这种类型是今年比较流行的。那你说这种喇叭裤上面如果搭长的，是不是？我不太懂啊。喇叭裤呢，不仅仅是今年的流行，其实它在十年前啊就已经流行过。这就是时尚的规律，十年一轮回。就是它的呃潮流周期性，虽然说大体上看上去呢没有什么变化，但是其实，在细节的地方都有根据每年不同的流行趋势做一些调整。嗯，你别光嗯了，你得拿笔记呀、啊。我跟你讲，你这不记，你转脸就忘了。我我再记了，我现在再记了。这周末我给你安排了考试啊，你可得好好的用功。考验你的时候到。<笑>准备好了，放马过来吧。机会可以打败白浩宇吗？继续努力吧。
除非，至少得来终局浅。什么意思啊？服了。夏小姐，欢迎光临。夏小姐，明年的新品已经为您准备好了，您去，把你认为明年的新品全部给我挑出来，我让他们滚着放。把这个给付你一份，然后这个十份，好嘞，别错了啊！再说一遍，这个十份，这个五份，好 ，OK， 好，两份，快点啊！两份啊！好好。你连这点事都做不好吗？重做，错了，重做。谁都上气的，心情不好。有谁规定我一定要每天都像打了鸡血一样？超模的资料还没有复印好吗？没有，好了，就是有一些东，就是有些还没来得及贴照片。怎么了？又被打击了？每天都在被打击，永远都在折磨我，永远都在否定我。我们要把午休时间也利用起来。回头，看那个女的，迅速说出那个女的的衣着打扮：宽边帽、碎花上衣、斜片裙和亮片包。鞋呢？防水台、鱼嘴、凉鞋。冰狗。下一个。不要喝咖啡了，我看这边甜面好像还不错。啊，你饿吗？饿、啊。嗯、呃，我知道有家非常好吃的意大利面，你要不要去尝一下？好啊，那我们要不要买点这个甜点？啊，意大利面可是你最爱吃的，你不想去尝一下吗？走吧。哎、啊，我的脖子。那行，从这儿走。哎呦天哪，我们来的时候不是走这边吗？有那么好吃吗？嗯，好好吃啊！这盘子都快被你给刷干净了，现在。嗯
刚刚咖啡厅那个可爱娃娃，在蓝天白云下。我看你吃的挺香的，就要不再再给你来一碗？想吃了吧？嗯、没有没有没有。老板娘，这里再来，这叫什么名字来？来来来，妈，妈妈一面再来一份，再两份，两份谢谢。好的好的好的。哎，吃饱饱就有力气工作了。继续加油吧，余慧珍。嗯，不要挡路。哎，哎，我说你这个。这件衣服是肯定不行。这两条裙子呢？太抢了！你看这个那么多的，这么多的层，怎么能够显出这个来呢？胡生，我知道了，流苏裙。流苏，快，流苏！哎，所有流苏的，还有那个蕾丝系列的，都给我找来。啊，好嘞，我晚上要出差的。流苏裙，底衬呢？底衬的话。服装搭配好了就给我看一下。哦，副主编，我们觉得选用这个，哎，这是慧珍出的主意，她最近进步很快的。加油！嗯，我觉得不错。谢谢朱医生。这是我按照影模特的要求找到的一些模特，他们有共同的身高和共同的年龄，然后全部都整理在了一起。不错哎，有心了，干得不错啊！谢谢，谢谢谢谢，我还真的是正需要这个呢。没事，那那要是没事的话，我就先回去了。你走吧。哎哎哎,哎，不好意思啊，我今天真的是来不及了。麻烦你回去的时候帮我把这几本书还好嘞，好吗？谢谢啊。哎，朱云姐，你也看过这本书啊？啊，哦，朱云姐。哎，以前吧，我家里遇到了一些情况，然后我就每天拿起这本书来看，看完之后就觉得整个人都轻松了好多。这的确是一本不错的心灵冥想书。对啊，真没想到你也喜欢。<笑>要不你以为我应该喜欢什么？喜欢女人应该做的二十件事情，还是必须得买的一百件单品？啊，我不是这个意思啊，朱云姐，我也不是这个意思啊。你坐。<笑>我是觉得呢，心灵鸡汤都是狗屁。另外那一百件单品呢，是我实习的时候写来骗稿费的。<笑><笑>知道吗？我挣了稿费之后，第一件事情就是给自己买了一个纪念款的 LV， 痛下杀手。哇，这本书是不错的，我还在里面做了笔记。你要是不着急还的话，可以看一下再。好，谢谢朱英姐。知道吗？我刚刚来杂志社的时候，也是跟你一样什么都不懂，因为我的志向是去当文学编辑的，阴错阳差吧。我其实对时尚的概念一直有所保留，可是待久了之后，觉得这儿的人和事儿也挺有意思的。相信我，所有经历过的人和事儿，以后都对你有着非凡的意义。嗯，还有人在说你这个大卷头吗？没事了，已经。其实时尚真正的意义就是做你自己，真的。吸收所有的潮流，但是呢，还是保持自己，保持真我，我觉得那才是最棒的。
这个发型我就很喜欢哟。谢谢朱云姐。好了，这么晚的时间了，应该在外面有很多行情啦。你是年轻漂亮的美眉。没有，朱云姐，你真会开玩笑。真的，快走吧，别跟我们在这耗着了。好嘞。那明天见了，朱云姐。好嘞，辛苦了。朱云姐，那个林浩哥哦，没事儿，他醒了以后还得加班呢，我在呢，你走吧。好，再见。吃的，加油，拜拜，明天见，拜拜。您好，啊，我是帮那个编辑部《Immortal》的那个编辑部朱英九还这四本书。好的，请稍等。我想问一下，我是 e m o t o 编辑部的实习生，我也可以在这儿看书吗？当然了啊，不过您不是正式员工，所以不能外接。啊，哎，我在这里看是没问题的。嗯、好，好，谢谢。出版社的出版书啊！
两边不一样的脸。对了，我跟你讲啊，我左边画的是裸妆，这边画的是宴会妆。你每天呢都可以通过化妆把自己变成不一样的样子，然后根据不同的场合选择不一样的妆容。这个。就是化妆的神奇，化妆品的魅力。我们现在，哎，让我穿一会儿，天哪，太累了。我们先来看看你这张脸，这张脸轮廓还可以，就是两侧有些许的雀斑，怎么办？没关系，我一会儿用遮瑕粉饼啪擦一拍。哎，你这两边的毛孔都没了，更别说雀斑了。我们再来看看，你这个眼睛，你这个眼睛吧，倒是挺大的，就是有那么些许无神。怎么办？没关系，我一会儿给你拿防水的眼线笔，再擦擦两下，立马就变得炯炯有神，而且夏天不怕脱妆，因为它是防水。还有你这个嘴，唇形倒是挺好的，就是太干了，干的都秃噜皮了，怎么办？还是没关系，我一会儿给你拿滋润型的唇膏，一抹一下，立马就变得水润有光泽，而且说出话来都不一样。怎么样？听到这里有没有感觉心花怒放，非常想要试一试？心动不如行动，走，咱们去这边。来这边，我来，让你见证一个不一样的自己。请，这边光线好，来。哎，好的啊。来，我来看看，先给你，先给你从哪儿画呀？啊！你别乱动，我跟你讲，你一乱动，我待会儿去妆给你画花了。快快，哟，你也来。哎，让我看看啊，从哪儿开始画？我不想化妆。怎么了？挺好的吗？我觉得我一化妆就，就会，就会变得陌生吧。我不想变得不认识自己。化妆只是一种职场的礼节，代表相互尊重。道理我都懂啊，但是我觉得人是会变的，容貌也是。就没有必要把心思都花在这种事情上面，而且，我觉得只要把自己练得优秀，那不就比外表漂亮来得更可靠吗？你真这么想的？我之前还怕你因为这份工作没有自信呢。其实我刚进公司的时候也确实有点不太自信，但是我现在好多了。我现在觉得。我是来工作的，那我就要做更好的李慧珍，这样 i m m o t a l 才会需要我。你要是真这么想的，那就妥了。其实我也觉得你你你看你这样挺好的，对吧？你看头发这么乱，挺好的，我都已经看习惯了这么长时间。反正我也不是一个可以靠脸吃饭的人，只能靠自己努力了。那行，以后呢，你负责赚钱养家，我负责貌美如花。得赚多少钱才能养得起你呀、啊？不不不，提前可就没意思了啊！而且特别这段时间，你别跟我提钱，是不是信用卡还款日到了？月的二千四，月的四千，月的两千四，两千四。扫兴，做瑜伽去。我也要做瑜伽，我也想。
。维多利亚的秀一直都是我们时尚圈的小公主，最近在秀里头，我们的中国脸是最受大家关注的，特别是这个名模吉吉，她因为今年的维多利亚秀大展拳脚，而且她整个是属于外媒现在追捧的对象。刚刚又跟好莱坞的导演传了绯闻，你们懂的，各大报纸的头条现在都是她的。我现在。真的是什么都能听懂了，呵呵李慧珍，真的是有慧根。什么样的人才会在开会的时候说出这样的话？对不，对不起。今天的会就到这里，朱英，把超萌的策划案发给我。好。James DC 联系上了吗？还没有。联系上了，告诉我。好，以后开小差的人，就不要来开会了。对不起，慧珍，没事儿，他每次都让你不要来，你这不是每次都来了吗？对不对？会议室需要你，加油！加油，凯呀！加油！你以后不用再开会了。那什么意思啊？李慧珍。发号慧根，就奇怪了，为什么你每次开完会都来跟我说话、啊？我根本就不想跟你聊天，好吗？你这种让一下。哎呦，真的是，我每次都不想跟人聊天。副主编，这次怎么样啊？您还满意吗？你要做事专业，就不需要担心我满不满意。出去吧。哦、oh.。我现在是在给你展示同事爱吗？我想感受到你同事的爱，此时此刻。啊，太过分了！我生气了。知道错就好了。你呢？请我吃顿饭，怎么样？为什么又是我请客呀？哎，你忘了？你欠我人情，你欠我那么多人情。要不是因为我，你能从后勤部调到编辑部吗？哎呀，那我真得感谢你了，把我从后勤部调到编辑部，我一点都不想来的好吗？每天都跟弟弟一样，还得被人说，要不说就面无表情坐在那边。所以你现在是在怪我吗？我好心好意，我现在成个罪人了，啊？你想怎样？现在我知道一家特别好吃的一家烧烤店，要不然咱们过去，你请客。嗯，我请客能把我再调回后勤部吗？可以，可以。为了防止查理耍赖不付钱，这个钱包我先替你保管。拿过来。哎呀，你拿过来吧。哎呀，你可你，哎，不是。哦哦哦哦。哎，不是，林浩哥。林浩哥。哎，你你快进来呀！真是丢死人了，赶紧给我呀！你怎么跟个小偷一样呢？你。你说什么？我是小偷。查理。我对你这么好，我每天都在努力的逗你笑，你居然说我是小偷？你觉得我现在笑得出来吗？自从你进编辑部的第一天，我就一直很关心你。现在就因为一个小小的玩笑
你就说我是小偷，你这样让别人听到了，以为我干什么见不得人的事情？哎呦，不是那个意思。反正我对你的关心，你就从来不在意，只在乎那个什么副主编。我哪有啊？哪哪哪有钱？你赶紧给我，赶紧还过来，丢死人了！所有人都在看。姑且，就不论你是不是因为我进来的，你请个同事吃个饭没问题吧？而且你刚才冤枉我是小偷，你觉得那是冤枉吗？钱包现在都在你手上，怎么可能是冤枉？哎，算了算了算了算了。我就不勉强你了，还给你。拿着吧，我我请客好了。真的假的？真的。哎，那你赶紧收拾一下，一会儿我们出去吃啊。知道了。